वेलकम टू गायरस एज्युकेशन आजच्या टॉप कन्सेप्टमध्ये आपण शिकणार आहोत वेलॉसिटी टाईम ग्राफ वन ऑफ द टूल टू डिस्क्राईब द मोशन टू अनालाइज द मोशन जस्ट लाईक वी लर्न इन पोझिशन टाईम ग्राफ ठीक आहे सो वेलॉसिटी टाईम ग्राफमध्ये काय असेल अगेन विल हॅव द टाईम ऑन एक्स ॲक्सिस अँड वेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल ऑन वाय ॲक्सिस आता ग्राफचं नेचर आपल्याला सांगेल तर पार्टिकलची मोशन ॲक्च्युली कशी झाली ठीक आहे ना किंवा पार्टिकलचं मोशनबद्दल माहिती घेऊन आपण ग्राफ प्लॉट करू शकतो सो वाईस वर्षा याचे मिनिंग करता येतात अल्टिमेटली द कॅन्डिडेट हु इज लर्निंग सायन्स शुड बी एबल टू अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ ग्राफ बिफोर हिम त्याच्यावरचे एम सी क्यूज त्याला सॉल्व्ह करता आले पाहिजे ठीक आहे दॅट इज द इंटेन्शन ऑफ एनी टॉप कन्सेप्ट राईट सो आता आपण एक एक मी ग्राफ ड्रॉ करतो अँड विल ट्राय टू इंटरप्रिट विल ट्राय टू अनालाइज दॅट ग्राफ सपोज आय हॅव ग्राफ ऑफ वेलॉसिटी वर्सेस टाईम पासिंग थ्रू द ओरिजिन लाईक दिस And again, I have one more graph, V versus T, straight line, but not passing through the origin. Now, the difference between two is here, I have certain inter set with y axis, that is U, and here it is directly starting from origin. Okay? So, I will interpret it. See, Mitra Nets are the graph automatically. V is directly proportional to T. Even in this case, from this point, V is directly proportional to T. पाहता याचा अर्थ काय होईल तर इफ व्हेलॉसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाईम दॅट मीन्स इफ व्हेलॉसिटी इज इन्क्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाईम इन अ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन हेअर ऑल्सो व्हेलॉसिटी इज इन्क्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाईम विथ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन त्याचा अर्थ काय होईल तर व्ही डिवायडेड बाय टी हा रेशियो कॉन्स्टंट आहे हेअर ऑल्सो व्ही डिवायडेड बाय टी हा रेशियो कॉन्स्टंट आहे इट मीन्स चेंज इन व्हेलॉसिटी डिवायडेड बाय टाईम हा रेशियो कॉन्स्टंट आहे इट ऑल्सो मीन्स चेंज इन व्हेलॉसिटी डिवायडेड बाय टाईम रेशियो कॉन्स्टंट आहे दॅट मीन्स स्लोप ऑफ कर्व इज कॉन्स्टंट अँड दॅट इज ऍक्सरलेशन ऑफ कर्व इज कॉन्स्टंट सो हा ग्राफ काय इंडिकेट करतो का मोशन ऑफ पार्टिकल हेअर इन दिस केस इज कॉन्स्टंट ऍक्सरलेशन मोशन ही मोशन कशी असणार आहे कॉन्स्टंट ऍक्सरलेशन मोशन मीन्स व्हॉट एव्हर ऍक्सरलेशन विल बी देअर दॅट रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट द मोशन आणि ते आपल्याला स्लोप ऑफ करून दिसत सगळ्यात महत्वाचा पहिला मुद्दा व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफचा स्लोप हा काय असतो ऍक्सरलेशन मग तो ग्राफ स्ट्रेट लाईन असो किंवा कर्व असो कर्व असेल तर त्या कर्वच्या टँजेंटचा स्लोप घेत असतो आपण आता ह्या केसमध्ये पर्टिक्युलरली दोन्ही केसमध्ये इथं पार्टिकली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट सो इनिशियल व्हेलॉसिटी इज झिरो अँड द व्हेलॉसिटी इज इन्क्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाईम इन अ लिनियर प्रपोर्शन म्हणून ही कॉन्स्टंट ऍक्सरलेशन मोशन झाली इथं सुद्धा पार्टिकलची व्हेलॉसिटी आफ्टर दिस यू पॉइंट इट इज इन्क्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाईम इन अ लिनियर प्रपोर्शन सो इट इज अगेन युनिफॉर्म ऍक्सरलेशन मोशन बट टील ओ यु टील यू मीन्स इट हॅज सर्टन इनिशियल व्हेलॉसिटी ठीक आहे एवढाच त्याचा मिनिंग होतो आता मी जर हात ग्राफ असा काढला टाईम व्हेलॉसिटी आणि याला मी खाली काढला असा सो इन दिस केस काय इंटरप्रिट करता येईल तर व्हेलॉसिटी इज नाव डिक्रीजिंग हेअर इन बोथ दी केसेस व्हेलॉसिटी इज इन्क्रीजिंग सो केस इज ऑफ पॉझिटिव्ह ऍक्सरलेशन हेअर व्हेलॉसिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाईम इवन इन कॉन्स्टंट प्रपोर्शन मीन्स ऍक्सरलेशन इज कॉन्स्टंट बट इफ द ग्राफ इज कमिंग डाऊनवर्ड इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन स्लोप ऑफ ग्राफ इज निगेटिव्ह हेन्स हेअर ऍक्सरलेशन इज निगेटिव्ह ठीक आहे सो एक दोन तीन तिन्ही ग्राफ मध्ये कॉन्स्टंट ऍक्सरलेशन मोशन आहे फरक फक्त हा आहे का इथे इनिशियल व्हेलॉसिटी झिरो आहे इथे इनिशियल व्हेलॉसिटी काहीतरी आहे ऑब्जेक्टला आणि या ठिकाणी तुम्ही बघितलं तर व्हेलॉसिटी कमी कमी होत जाते काही वेळाने ती झिरो होत जाईल ठीक आहे सो दिस इज वन ऑफ द टाईप आता आपण दुसऱ्या प्रकारचा एक ग्राफ काढू याच्यात व्हेलॉसिटी टाईम मध्ये आता सपोज व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफ मध्ये आपल्याकडे स्ट्रेट लाईन न येता किंवा स्ट्रेट लाईनच आहे बट इट इज समथिंग लाईक दिस ठीक आहे ना यु इज इक्वल टू समथिंग आणि मग ती स्ट्रेट लाईन पॅरल टू द टाईम ऍक्सिस व्हेलॉसिटी हेअर दि ग्राफ इज पॅरल टू टाईम ऍक्सिस That means velocity is not changing with respect to time. It means it is uniform motion. But again, what we can pretend that object is not at all moving. At the case of it, it moves out because it has a certain initial. But has graph the time axis for all like this. So particle can say at rest and here moving with constant velocity. Okay, right? Because at rest, the particle's velocity is zero. So it is the case of the example I. कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी किंवा युनिफॉर्म व्हेलॉसिटीचं एक्झाम्पल आहे सो या प्रकारचा ग्राफ तुम्हाला तिथे इंटरप्रिट करता येईल आता हाच ग्राफ जर एखादा कर्व आला लाईक दिस 
इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलॉसिटी टाइम ग्राफ आता एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि हा ग्राफ ऐसी अंडर जर आप एरिया कैलक्युलेट के फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तो हा एरिया का देते अपने डिस्टन्स कवर्ड बाय दैट पार्टिकल ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल ये डिटेल लेक्चर मे अपने भरपूर का शिकता है दिस इज द बेसिक टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरप्रिट द ग्राफ ठीक है तो हाला अपना आज का टॉप कॉन्सेप्ट वेलॉसिटी टाइम ग्राफ ठीक है थैंक यू